ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் குவான்ஸ் பை சீட்டா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா அதே ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனில் நம்ம பேசிக் டு அட்வான்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல ஸோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ பார்ட் ஒன் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பேசிக் சொல்லியிருப்பேன் ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனை பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூவில் அது ரிலேட்டடான அட்வான்ஸ் சம்ஸ் எல்லாமே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்க்காம நீங்கள் டேரெக்டாக இப்போ பார்ட் த்ரீ பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்காது ஸோ பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு இப்போ பார்ட் த்ரீ பாருங்கள் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாப் இந்த எக்ஸாமினேஷன் த சக்ஸஸ் டு ஃபெயிலியர் ரேஷியோ ஸோ சக்ஸஸ் டு ஃபெயிலியர் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டு டூ ஓகே அடுத்த நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் பீன் ஃபோர்டீன் தான் ஸோ ஃபெயிலியர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு அதிகமாக ஆனாங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஆனாங்கன்னா ரேஷியோ ஹேஸ் பீன் சேஞ்ச் டு நைன் இஸ் டு ஃபைவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்படி இருக்கையில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் அப்பியர் ஃபார் எக்ஸாம் என்னன்னு கேட்டுருவாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஃபெயிலியர் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இந்த சக்ஸஸ் கே நம்பர் ஆஃப் சக்ஸஸ் கேண்டிடேட் வந்துட்டு சேமாக தான் இருக்க போகிறாங்க ஸோ இதை நான் இப்போ சேம் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ரேஷியோவை இன்ட்டு நைன் ஆகியும் செகண்ட் ரேஷியோ இன்ட்டு ஃபைவ் வேல்யூ பண்ணால் இங்கேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சக்ஸஸ் வேல்யூ சேம் ஆகிடல ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ்ட்டு என்ன எழுதிக்கலாம் எயிட்டின் எழுதிக்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே எயிட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்படி ஆயிருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைன் ஆலையும் ஃபைவ் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபெயிலியர் எவ்வளோ பார்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு பாருங்கள் எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் செவன் பார்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிதானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ப்ளஸ் செவன் பார்ட் தான் இதுக்கு ஈக்குவல் ஃபோர்டீனுக்கு ஈக்குவல் ஓகே ஸோ அப்போ ஒன் பார்ட் எவ்வளோவா இருக்கும் டூவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நமக்கு மெயினாக கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கண்டிடேட் ஸோ ஃபெயிலியர் ப்ளஸ் சக்ஸஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்தால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கண்டிடேட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட்டி ஸோ டோட்டலாக நமக்கு எவ்வளோ சிக்ஸ்டி த்ரீ பார்ட் தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கண்டிடேட்ஸ் ஸோ ஒரு பார்ட்டு டூனா சிக்ஸ்டி த்ரீ பார்ட் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை ஆன்சர் ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு தெரிய வந்து சக்ஸஸ் வேல்யூவை ஈக்குவல் பண்ணும் ஏன்னா ஃபெயிலியர் மட்டும் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு ஈக்குவல் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் போகலாம் ஆ இன்கம் ஆஃப் ஏ இஸ் டூ பை த்ரீ ஆஃப் இன்கம் பிஇஸ் இன்கம் ஸோ அப்படின்னா நம்ம எழுதிக்கலாம் ஏ பியோட ரேஷியோ அப்படி இருக்கும் ஸோ பியோட வேல்யூ த்ரீயாக இருக்குன்னா இதில் டூ பை த்ரீ ஸோ டூவாக தான் இருக்கும் ஸோ இதான் இன்கம் வேல்யூ அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வேல்யூ வந்துட்டு த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் பி ஸோ பியோட வேல்யூ ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா ஏயோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் த்ரீ அப்படிதானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ த்ரீ பை ஃபோர் அப்படி சொல்லிடலாம் ஸோ இதை நம்ம எப்படி கூட எழுதிக்கலாம் ஏ வந்து டூ எக்ஸாக இருக்குன்னா பி வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஸோ இது த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஒய் இப்படிதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்படி எழுதிக்கலாம் இதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் த இன்கம் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒன் பை த்ரீ த்ரீ எக்ஸில் ஒன் பை த்ரீனா எவ்வளோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஏ ஸோ த்ரீ ஒய்க்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ் பை ஒய் ரிலேஷன் எடுத்துடலாமா ஸோ எக்ஸ் பை ஒய் வேல்யூ என்ன த்ரீ பை ஒன்று தான் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீனா ஒய்யோட வேல்யூ ஒன் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ இன்கம் என்ன ஆயிரும் சிக்ஸு நைனு ஸோ ஒய்க்கு ஒன்று போட்டால் த்ரீ ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட கேட்குறது சேவிங்ஸு ஸோ இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் த்ரீ பை த்ரீ இஸ்டு ஃபைவ் ஸோ நைன்லேருந்து ஃபோர் பண்ணால் ஃபைவ் த்ரீ இஸ்டு ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பி தான் நமக்கு ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணல எதோட ரேஷியோ கரெக்டாக கேட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் ஏன்னா நமக்கு த்ரீ இஸ்டு ஃபைவ் இருக்கு ஃபைவ் இஸ்டு த்ரீ இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷனும் இருக்கா ஸோ அப்போனா எது கரெக்டாக வரும் ஏ இஸ்டு பி கேட்டிருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஸோ சம்டைம்ஸ் பி இஸ்டு ஏ கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இப்போ
ஸோ இது ஒரு மெத்தட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு இன்கம் ரேஷியோ லெவன் இஸ்ட்டு நைன் இருக்குது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரேஷியோ நைன் இஸ்ட்டு லெவன் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவல் சேவிங்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ வந்துட்டு ரெண்டுக்குமே இடையில் உள்ள கேப் வந்துட்டு பாருங்கள் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்படி தானே ஸோ இப்போ லெவன் பாட்டாக இருந்தது எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு நைன் பாட் போயிருச்சுன்னா சேவிங்ஸ்க்கு எவ்வளோ பாட் போயிருக்கும் டூ பாட் போயிருக்கும் ஸோ இந்த டூ பாட் தான் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படி சொல்லிக்கலாமா ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு சாரி இங்கே தேர்ட்டீனா இங்கே தேர்ட்டீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே தேர்ட்டீன் பாட் இருந்தது லெவன் பாட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு போயிடுச்சுன்னா இங்கேயும் டூ பாட் தான் வரும் ஸோ இந்த டூ பாட் தான் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ சிங்கிள் பாட் ஈக்குவல் டு எப்படி போட்டுடலாம் டூ தௌசண்ட் ஸோ ஒன் பாட் வந்துட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது டூ கேன்னு கிடைக்குது அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ அப்படின்னா லெவன் பாட் வந்து எவ்வளோ லெவன் இன்ட்டு டூ கே டுவெண்ட்டி டூ கே ஏயோட இன்கம் ஸோ பியோட இன்கம் தேர்ட்டீன் பாட் ஸோ தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கே ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் இது ஒரு மெத்தட் இந்த ஒரு மெத்தடில் போடலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன்லேயே வருதுன்னா ஒரு ட்ரிக் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அது நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ லெவன் எக்ஸ் இருக்குது லெவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒய் ப்ளஸ் சம் வேல்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் வந்துருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க நைன் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஓகே தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எப்படி சொல்லுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோ லெவன் இஸ் டு த்ரீல இருக்கு ஸோ சம் வேல்யூ இந்த சாரி இப்போ நைன் இஸ்ட்டு லெவன் இருக்குது ஸோ இதுல இருந்து சம் வேல்யூ ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ரேஷியோ லெவன் இஸ்ட்டு தேர்ட்டீன் கிடைச்சிருக்கு அப்படி தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரேஷியோ வச்சுக்கலாம் இதுல இருந்து ஒரு வேல்யூ ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலு இல்ல ரெண்டுக்குமே வேற வேற வேல்யூ ஆட் பண்ணாலுமே நமக்கு இந்த மாதிரி ரேஷியோ கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் கட் ட்ரிக் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் இப்போ எப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் ரேஷியோ ஃபைனலா கிடைக்க போற ரேஷியோவை போட்டு வரணும் ஃபைனல் ரேஷியோ என்னது நமக்கு லெவன் இஸ் டு தேர்ட்டி அதுக்கப்புறம் எந்த வேல்யூல இருந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ நைன் இஸ்ட் லெவன்ல இருந்து தான் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணி நமக்கு லெவன் இஸ்ட் தேர்ட்டின் வருதா சரி ஓகே ஸோ அதை கீழே போட்டு வரணும் இதை வந்துட்டு ஈக்குவல் டு இங்க என்ன பண்றோம் ஃபோர் கே எவ்வளோ ஆட் பண்ணா கிடைக்குது ஃபோர் கே ஆட் பண்ணா கிடைக்குதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃபோர் கே ஆட் பண்ண கிடைக்குது இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் லெவன் இன்ட்டு லெவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டீன் எவ்வளோ ஒன் ஒன் செவன் ஸோ மைனஸ் ஒன் ஒன் செவன் ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போறேன் ஸோ அப்படி பார்க்கல ஃபோர் பாட் இந்த ஃபோர் பாட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா நைன் இன்ட்டு ஃபோர் கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் கே லெவன் இன்ட்டு ஃபோர் கே ஃபார்ட்டி ஃபோர் கே ஸோ இதுக்கு இதுக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ எயிட் கே ஸோ எயிட் கே ஸோ ஒரு பாட் ஈக்குவல் டு டூ கே அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்படியும் கண்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ ஏவோட தான் நம்ம டேரக்டாக இங்கே லெவன் பாட் தேர்ட்டீன் பாட் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ கே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கே ஸோ இப்படி கூட கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் இப்போ இங்கே வேல்யூ ஈஸியாக இருக்குது ப்ளஸ் சேம் இங்கே வந்துட்டு சேம் சைன் இருக்கணும் சேம் சைன் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இதே இது வந்துட்டு ஆப்போசிட் சைன் இருக்குது சப்போஸ் ஃபஸ்ட்டு உள்ள ரேஷியோக்கு வந்துட்டு ப்ளஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க செகண்ட் உள்ள வேல்யூக்கு வந்து மைனஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி நான் சம் வச்சுருக்க பின்னாடி ஸோ அது வரையில் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் போடலாம் இந்த சம்மை ஸோ நம்ம இன்னொரு சம் இருக்கு பாருங்க நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கல உங்களுக்கு இன்னுமே ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் ஆ இந்த சம் பாருங்களேன் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க த ரேஷியோ ஆஃப் த மந்த்லி இன்கம்ஸ் ஆஃப் பவன் அண்ட் சுனில் வந்துட்டு ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ ஓகே ஸோ ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ இருக்கு இன்கம் பவன் சுனில் ஓகே ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரேஷியோ த்ரீ இஸ்ட்டு டூ கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சேவிங்ஸ் ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணுறாங்க பவன் வந்துட்டு ஃபோர் கே பண்ணுறான் சேவ் பண்ணுறான் சுனில் வந்துட்டு சிக்ஸ் கே சேவ் பண்ணுறேன் ரெண்டு பேருமே சேம் சைன் தான் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே ப்ளஸ் கே ஸோ இந்த ரேஷியோவில் இருந்து ப்ளஸ் பண்
ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பார்ட் ஸோ செவன் பார்ட் தான் சம் ஆஃப் மந்த்லி இன்கம் ஒன் பார்ட் டென் கேனா செவன் பார்ட் எவ்வளோ செவன்டி கே செவன்டி கேங்கிறது செவன்டி தௌசண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக போட்டலாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் வருதா ஸோ அப்போ நம்ம இந்த செகண்ட் அப்ரோச்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்து போடுற அப்ரோச் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இந்த கிராஸ் மல்டிப்ளை இது வந்து ஒரு ட்ரிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு வந்து லாஜிக்லாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த ட்ரிக்கை நம்ம நான் ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும் ஸோ ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் சரி இப்போ இதே இது வந்துட்டு சேம் சைன் வந்துருச்சு ஆப்போசிட் சைன் வந்து என்ன பண்ணுறது பாருங்கள் இந்த சம்மில் பாருங்கள் இந்த ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இன் ஏ குரூப் செவன் எஸ் டு சிக்ஸ் இஃப் ஃபோர் மோர் பாய்ஸ் ஜாயின் த குரூப் அண்ட் த்ரீ கேர்ள்ஸ் லீவ் த குரூப் ஓகே தென் த ரேஷியோ ஆஃப் பாய்ஸ் டு கேர்ள்ஸ் வந்து ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்ஷியல் இன்ஷியல் ரேஷியோ பாருங்கள் செவன் இஸ் டு சிக்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் ஓகே கரெக்ட் தான் செவன் இஸ் டு சிக்ஸ் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்மால் டவுட் வந்துருச்சு ஆ இப்ப வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு செவன் இஸ் டு சிக்ஸ்ல இருந்து ஃபோர் பாய்ஸ் ஆட் பண்றாங்க ஸோ இது இதுதான் வந்துட்டு இன்ஷியல் ரேஷியோ ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனல் ரேஷியோ தான் எழுதணும் ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபைனல் ரேஷியோ தான் எழுதணும் ஃபைனல் ரேஷியோ என்னது ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ ஸோ ஃபோர் இஸ் டு த்ரீயா மாறிடுச்சு செவன் இஸ் டு சிக்ஸ்ல இருந்து எப்படி மாறுது பாய்ஸ் வந்து நாலு பேர் ஆட் ஆறாங்க கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு மூணு பேர் லெஃப்ட் ஆறாங்க ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைன் வந்துருச்சு டிஃப்ரெண்ட் சைன் வந்து என்ன பண்ணணும்னா மேலே எப்பவுமே பண்ணுறதா டிஃப்ரென்ஸ் தான் எப்பவுமே மேலே இருக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஃப்ரென்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ என்ன எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வரும் த்ரீ பார்ட் வருமா ஓகே ஈக்குவல் டு செவன் இன்ட்டு த்ரீ ஸோ சைனை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க வேல்யூ மட்டும் பாருங்கள் செவன் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருக்கா ஸோ அப்போ ரெண்டு வேல்யூமே ஆட் பண்ணிடணும் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒன் பார்ட் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ நமக்கு இது இந்த வேல்யூவை நம்ம ஃபைனல் ரேஷியோவில் போட்டோம்னா என்ன வரும் ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அறுபது மெம்பர் நாற்பத்தஞ்சு மெம்பர் பாய்ஸ் வந்துட்டு அறுபது பேர் இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஸோ இந்த வேல்யூங்கிறது இந்த சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது என்னது ஃபைனலாக இருக்கிற மெம்பர்ஸோட வேல்யூ நம்ம இந்த ஃபிஃப்டீன் எடுத்துகிட்டு போய் டேரெக்டாக போட்டு நமக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ நம்ம எப்போவுமே இந்த ஃபஸ்ட் ரேஷியோவில் மட்டும்தான் இந்த பாட்டோட வேல்யூவை போடணும் ஓகே ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அதே எப்பவுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைனல் வேல்யூ வந்துட்டு சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் அவங்க கேட்குறது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இன் இன்ஷியல் குரூப் எவ்வளோனு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபைனலாக அறுபது பேர் இருக்குது இது எப்போவும் ஃபோர் பாய்ஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்ஷியல் எவ்வளோ பேர் இருந்திருப்பாங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க கேர்ள்ஸ் த்ரீ கேர்ள்ஸ் லெஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு ஸோ லெஃப்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபார்ட்டி எயிட் மெம்பர்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அப்படிதானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் இன்ஷியல் மெம்பர்ஸ் கிடச்சிருவாங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபோர் மல்டிப்ளேம் <laughs> சேம் சைனாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஸ் எடுக்கணும் இதே ஆப்போசிட் சைன் ப்ளஸ் மைனஸ் வந்துருச்சுன்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணிடணும் ரெண்டு வேல்யூமே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ட்ரிக்கை மட்டும் தெரிஞ்சிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் ஆ இந்த சம் பாருங்கள் இந்த நியூமரேட்டர் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன் இஸ் த்ரீ மோர் தென் டினாமினேட்டர் சரி ஓகே இப்போ டினாமினேட்டர் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நியூமரேட்டர் எவ்வளோ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே When 5, இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இப்படி தான் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே வென் ஃபைவ் இஸ் ஆடட் டூ நியூமரேட்டர் ஸோ ஃபைவ் ஆட் பண்ண எவ்வளோ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் வென்
so 2 by 8 so 1 by 4 avula da friends 1 by 4 da answer so idu nama traditional la poda mudiyum idukku idha vida best approach edhum illa so direct ah avanga kuduthirukka statement ah nama equation ah vachi solve pannana mudiyuchu friends denominator x nu vachittu numerator vandu adha vida 3 adhigama irukum appdi nu vachittu solve pannana easy ah solve pannirala okay next sum paaru ah the ratio of two number a is to b 5 is to 8 okay 5 added to each then the ratio became 2 is to 3 so 5 idil irundhu rendilume 5 add panadukapram 2 is to 3 ah maariyirudhu appdin soltaanga so sum of a and b enna kekkira okay friends indha sum neenga neenga vandu solve panni homework ah comment la enak sollunga so appo enakku or idea kedaikku evlo per solve pandreenga no so idu easy ana sum da friends so neengale easy ah solve pannalam solve panni kandipa comment la answer sollunga okay so nama next sum paakalam ah இப்ப டினாமினேட்டர் சேம் மாடல் சம் தான் டினாமினேட்டர் ஆஃப் ஃபிராக்சர் இஸ் 4 மோர் தென் நியூமரேட்டர் இப்ப நியூமரேட்டர் ஐ x வெச்சுக்கோங்க ஓகே டினாமினேட்டர் வந்து 4 மோர் தென் ட்வைஸ் ஆஃப் தி நியூமரேட்டர் அப்படி சொல்லுங்க சோ அப்பனா 2x 4 அதானே फ्रेंड्स டினாமினேட்டரா இருக்கும் சோ நியூமரேட்டர் x னா டினாமினேட்டர் வந்து 2 டைம்ஸ் தி நியூமரேட்டர் விட 4 அதிகமா இருக்கு சோ 2x 4 இதுதான் வந்து டினாமினேட்டர் ஓகே when the numerator increased by 3 so x la rendu x plus 3 and the denominator in decreased by 3 so appa 2x plus 4 la rendu decrease panna 2x plus 1 okay fraction value vandu 2 by 3 ah maarudhu appdi solta appdi ana friends okay so ipa cross multiply panna 3x plus 9 equal to 4x plus 2 okay ana friends okay so appa 4x 3x minus panna x 9 la rendu 2 minus panna 7 so x oda value namak kadachiruchu so ipo denominator value evlo x vandu 7 idu vandu numerator denominator 2x plus 4 so 2 into 7 14 plus 4 18 so difference between denominator and numerator da kekkranga so 18 ku 7 ku difference evlo 11 so avala 11 da answer so idu vandu easy ana sum da so innikku innikku na main ah solla vandha concept e indha moonu sum first moonu sum paarengala in the first sum, there is a ratio of 5 is to 2. That is one part of value that we add. So, how do we approach that? So, the remaining part, the first part, if the success is the same, we can solve it. This is one model of sum. That is the second sum. This is the income expenditure ratio. That is the relation to the income and value. Income to expenditure is the relation to the income. This is one model. This is model 2. So, how do you solve this? 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 Next. Next is this model of sum. So, this model of sum is the trend ratio. 4 to 3 is the sum. 3 to 2 expenditure. So, income expenditure and savings are different. So, how do you solve this? This is model number 3. So, how do you solve this model 1? How do you solve this model 2? How do you solve this model 3? So, that's why we have to do this video. So, we will do this trick. How do you solve the same sign? How do you solve the different sign? So, we will use it for all of us. Okay friends, I think you can use this video. If you use it, you can share it with your friends. Okay, I will see you in the next video.